حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہ وہ وحید نبی تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کے حکومت کو دجال کے فرونیت کو ختم کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بے شمار معجزات بے شمار فضائل دیئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور کوئی بیماری ہوتی خطرناک بیماری پر بھی یوں ہاتھ پھرتے تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی اس کے علاوہ جو ہے آپ جو کچھ لوگ گھروں میں جمع کرتے جو کچھ وہ کھاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب بتا دیتے اللہ کا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں بیان کر رہا ہے وَأُحْيِلْ مَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّاخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے ہو میں سب بتاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ میں عرض کرتا ہوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شگرد کے ساتھ سفر میں تھے تو اس دوران ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے شگرد سے کہا کہ تمہاری جیب میں کتنے درم ہیں تو شگرد نے عرض کیا دو درم ایک درم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے دیا کہ کہا کہ بزار سے جا کر روٹیاں لاؤ تین روٹیاں وہ تین درم میں لے آیا راستے میں اس کے خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک درم دیا ہے دو درم تو میں نے دیئے ہیں اس نے ایک روٹی کھا لی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہا کہ تین درم میں دو روٹیاں ملی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خود کھائی ایک اس شگرد کو دی اللہ کے نبی تھے پھر وہی بات کہ جو کچھ کھاتے وہ سب بتا دیتے کچھ آگے چلے تو راستے میں دریا آیا دریا عبور کرنے لگے تو آپ کا شگرد جو ہے پریشان ہو گیا کیسے عبور کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ آ جاؤ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دریا عبور کریں گے اللہ نے اس دریا کو پل بنا دیا اور آپ دریا عبور کر گئے شگرد یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہاں تک کہ پاؤں میں پانی بھی نہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شگرد سے کہا کہ تمہارے ایمان میں کوئی بہتری آئی ہے اس نے کہا جی میں آپ پر مکمل ایمان لے آیا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تین درم میں کتنی روٹیاں تھیں کہا دو روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے پھر آگے چلے ان کو بھوک لگی تو حرن جا رہے تھے تو آپ نے ایک حرن کو اشارہ کیا آپ کے پاؤں میں آکے گر گیا اس کو زبا کیا کھا لیا حرن کی جو کھال تھی آپ نے اللہ کے حکم سے اس کھال کو حرن بنا دیا اور حرن دوڑتا ہوا باقی حرنوں میں شامل ہو گیا یہ سب معجزہ دیکھ کر آپ کا شگرد حیران رہ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے ایمان میں کوئی بہتری آئی ہے تو آپ کے شگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان تو پہلے سے ڈبل ہو گیا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا روٹیاں کتنی تھی کہا دو روٹیاں تھی پھر آگے چل پڑے تو آگے جو ہے تین سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اینٹ تمہاری ہے ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی تو شگرد نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ محسوس نہ کریں تو تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تینوں اینٹیں تمہاری ہیں اس لالچی شگرد کو چھوڑ دیا اور آپ پہاڑ کی طرف چلے گئے اس دوران وہ سوچ رہا تھا کہ تین سونے کی اینٹیں میں کیسے لے جاؤں گا اس دوران تین ڈاکو آ گئے اور انہوں نے ان کے شگرد کو قتل کر دیا ڈاکو کو بھوک لگی تو ایک ڈاکو شہر کی طرف پیسے دے کر انہوں نے بھیجا اور دو وہاں بیٹھے رہ گئے اینٹیں تین ہیں ایک بندہ وہاں گیا ہے ہم اس کو ڈیڑ ڈیڑ کر لیں گے دو میں تقسیم ہو جائے گی جب واپس آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے جب وہ روٹی لا رہا تھا اس نے روٹی میں زہر ملا دی اس لیے کہ ساری ساری اینٹیں میں لے جاؤں گا تو جب وہ واپس آیا تو دو ڈاگوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ کھانا کھا گئے کھانا کھایا تو مر گئے فوت ہو گئے اینٹیں وہیں پڑی رہیں اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 
वहां से गुजरे तो देखा शिगिर भी मरा हुआ है और वो तीनों डाकू भी मरे हुए हैं और ईंटें वहीं पड़ी हैं इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह तला हम सबको ईमान दे सब कुछ यहां रह जाना है सिर्फ ईमान हमारे साथ जाना है